noi in montagna andiamo per giocare, per vivere la nostra passione, il nostro amore per ciò che, che ci regala gioia. Ho bisogno di questo rapporto. Sembra che il ghiaccio sia gelato, ma in realtà il ghiaccio scalda il cuore. O comunque ti regala delle sensazioni e delle emozioni che ti possono portare in estasi. Io non arrivo da, dal mondo della montagna come alpinista, bensì arrivo dal mondo della montagna come sciatore. E solo successivamente, dopo un grave infortunio, diciamo che ho, mi sono ritrovato un bivio. I primi passi sul ghiaccio, devo essere sincero, un po' mi, mi, mi spaventavano, perché era una materia che all'inizio proprio non, non conoscevo. Quello che, che subito però mi ha messo a mio agio è che io arrampicando su ghiaccio trovavo esattamente le stesse sensazioni che avevo in montagna dunque non avevo paura di, di tentare delle, delle scalate più difficili non avevo paura di usare poche protezioni e in realtà il ghiaccio era un po' diventata la mia palestra per poi cimentarmi nelle grandi avventure in montagna non mi sono mai tirato indietro così nel, nell'ingaggio nell'affrontare anche difficoltà elevate però il mondo del ghiaccio, o comunque la materia ghiaccio portata in montagna, dà sicuramente più gusto. Il bello del ghiaccio, dell'arrampicata su ghiaccio, ad esempio se la confrontiamo con la roccia, è che comunque il ghiaccio non è mai lo stesso. Anche se tu vai a fare la stessa cascata, una, due, dieci, cento volte, non la troverai mai uguale a prima. E poi sul ghiaccio... Eh, esattamente come, come in montagna devi, devi avere esperienza cioè non basta eh, la forza brutta del bicipite ma ci va intelligenza e conoscenza e quella te la dà veramente solo l'esperienza ed è per quello che amo ad esempio più il ghiaccio delle vie di misto moderno perché alla fine si trova sempre il compromesso con lo spit col chiodo messo prima con le protezioni posizionate e questo crea meno avventura ci sono delle cascate di ghiaccio di quinto, di sesto grado, che quando sono eh, risicate, quando c'è veramente poco ghiaccio, sono un viaggio, un'avventura incredibile, enorme, che non te le può regalare ad esempio una via di misto moderno, ma è anche un viaggio dentro se stessi. Ci si impara a conoscere, ti impari a conoscere i tuoi punti di forza e anche i tuoi punti deboli. Avere paura sulle cascate di ghiaccio, in genere in montagna, per me è una cosa molto normale, è sempre stato un po' il mio termometro, ciò che mi diceva vai avanti o ciò che mi dice torna indietro, cioè io penso che un alpinista che non ha paura, eh, non dico che sia un alpinista morto ma quasi, la paura non è terrore, non è panico, la paura serve, serve a controllare, serve a prendere le decisioni corrette, dunque io non posso dire di essere un... Eh, un alpinista senza paura e sono contento di aver paura. Il futuro del ghiaccio sta un po' nella riscoperta dell'avventura, come in tutto. Ormai abusiamo di tecnologia, ma per fare essenzialmente le cose che, che si facevano 10, 15, 20, 30 anni fa. E dunque in realtà non siamo migliorati sul ghiaccio. L'unico modo per migliorarci o per vivere qualcosa di nuovo sta nell'avere forse il coraggio di ingaggiarsi in qualcosa di più difficile ma allora lì il livello diventa estremo una volta una cascata di sesto la facevi con quattro chiodi oggi una cascata di sesto la fanno con dodici e dunque è un po' mancata quel, quel coraggio di esporsi ciò non vuol dire che lo si debba fare ma per me legato al concetto di avventura e di rischio quella può essere l'evoluzione il resto rimarrà sempre un po' ginnastica la domanda del futuro dell'arrampicata su ghiaccio si lega comunque ai cambiamenti ambientali. Ma dobbiamo un po' esporci, dobbiamo essere portavoci di una montagna da difendere e non solo da una montagna da usare, diciamo, per, per i nostri giochi. In molti mi chiedono se è cambiata la mia vita di alpinista, ghiacciatore da quando ci sono le bambine. Sì, è cambiata. Non ho più paura di andare in montagna ho maggior paura di scalare una cascata di ghiaccio, ma utilizzo un pochettino più di coscienza. Ecco, questo è ciò che vorrei lasciare un giovane. Cioè, è normale che in montagna si possa rischiare la propria vita, ma deve essere fatto comunque sempre cercando di ponderare al meglio possibile se ne vale veramente la pena.